Welcome, guys. We're just going to wait two more minutes. All right. Does anybody have any questions related to the activities that we were practicing in yesterday's class? Does anybody have any questions related to the activities that we were practicing in yesterday's class? No questions. Mm -hmm. no. No question. No question for me. Okay. Does anybody, um, what activities do you remember from yesterday? Good evening, teacher. Hey, good evening, Guillermo. What activities do you remember from yesterday's class? Question. Ah, you have a question, yes. Este, estoy en la, en la sección 3, en el examen. Okay, en el midterm. Sí, y tengo una pregunta con la, con el, con el, con la pregunta número 2. Hmm. Give me one second. Su es, este, eh, es. ¿Cuál es? La, la listening B, C, ¿cuál es? Sería la A. A, listening. Sí. Ah, ok. Yes. Ok. De uh, the number two. The number, number two. Ok. Este. Suez, esta palabra, la palabra Suez, uh -huh. que con el Suez number is, que uh -huh. es. Ah, ok, es, very good, very good. Eh, la chera se llama Su, es como Susi, Azucena, pero ellos le dicen Su, es el nombre de ella. De allí le agregas el apóstrofe, ese apóstrofe y la S Significa que la palabra que sigue es una posesión de su. Por ejemplo, el papá de su, sus father. El número de teléfono de su, sus phone number. El carro de su, sus car. El esposo de su. Sus. Husband. El hijo de su. Sus. Son. So, su es el nombre de la chera. Y en esa oración dice el hijo de, 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 de sus. Correcto. Su son, el hijo de su. Uh -huh. Okay. All right. Good job. Good question. All right. Now, what we're going to do, guys, is we are going to continue from where we stopped in the previous class. So, ahora nos vamos a enfocar en terminar sección 3 y vamos a trabajar en el midterm exam. Porque el lunes empezamos section 4. So, in today's class, we're going to be looking at 3.12 lesson objective. In this class, okay, in this class, 
you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. En esta clase ustedes aprenderán adjetivos con los cuales describir la personalidad y la apariencia de las personas. Ok, vamos a practicar la pronunciación. ¿Todos pueden ver eh, la imagen? Yes, teacher. Ok, repeat. He's really tall. He's really, He's really tall. tall. Right, quiere decir, él es muy alto. He's short. He's, He's short. short. He's short. Right, él es bajo. He's She's really friendly. She's really friendly. Really friendly. Right, ella es muy amigable. She's serious. She's serious. All right, ella es seria. He's funny. He's funny. He's funny. He's funny. funny. He's funny. funny. Él es chistoso. She's shy. She's, She's shy. 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 She's shy. shy. Ella es tímida. Ella. She's talkative. She's, She's talkative. talkative. Ella es hablantina. He's quiet. He's quiet. 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 Él es callado. She's very pretty. She's very pretty. Ella es muy bonita. He's handsome. He's handsome. Él es guapo. He's handsome. He's handsome. She's thin. She's thin. Ella es delgada. They're good looking. They are, they are, they are, they are looking. Looking. Ellos son atractivos. Listen to the video, please. Listen to the Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives which describe the personality yeah. and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend, John, is really tall. My cousin, Mary, is a little short. My co-worker, Chris, is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums.
All right. Awesome. At this moment, do you have any questions referring to this activity? En este momento, alguien tiene alguna pregunta o consulta sobre alguna palabra o pronunciación o algo por el estilo. Me teacher. Elisa, what's going on, Elisa? Um, ¿Cómo se pronuncia? Uh, ah, perdón, Diana. Talkative. Uh, talkative. 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 De la palabra talk, ative. Talkative. Talkative. Son tres sílabas. Talkative. Talkative. Otra pregunta? Otra pregunta? Okay. Another question? No? Okay. En, este, en esta actividad, perdón? Una pregunta. Donde dice de que ella es um, tímida, ¿cómo se pronuncia? Sí, ¿Dónde es? Ya, eh, ya le digo. ¿Dónde es? ¿Ella es tímida? Ah, repeat. Shy. Shy. Ajá. Uh -huh. Shy. 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 Very good. Okay. Thank you. Yes. ¿Algo otra pregunta? Another question? Somebody? No. No questions. Okay. So, no eh, en esta actividad me van a dar por lo menos cinco oraciones similares a estas, describiendo a familiares, compañeros de trabajo, eh, amigos del gym, eh, eh, amistades de la iglesia, whatever. For example, repeat please. My friend John is really tall. My friend John is really tall. Right? tall. Mi amigo Juan es muy alto. My cousin Mary is a little short. Repeat. My, My cousin Mary is a little short. short. Right. Mi primo, mi prima Mary is baja. My coworker Chris is a little heavy. My, My coworker is, is a little heavy. Is a little heavy. All right. Mi compañero de trabajo, Chris, está un poco sobrepeso. So, va a escribir por lo menos uh, siete, cinco oraciones. Y las vamos a escribir acá en esta parte en la discussion forum. Any questions? Ok. Eso va a ser su tarea. In this moment, we are going to look at section 3.4, knowledge check. Instructions, listen to four descriptions. Check the correct adjective for each description. Instrucciones, escuche las descripciones, seleccione el adjetivo correcto para cada descripción. All right, so aquí, usted le va a dar click donde dice play, o aquí en la esquinita donde está el pop out, le da click. Después le va a dar play. Listen y to four va a escuchar. Check the correct words. Y va a darle One. check a la palabra correcta. What's your Karen, like? Karen She's is a little short. Quiet. Baja but she's really smart. Or tall. Is she very Alta. tall? No. No, she's not. She's short. Okay. Ahora ya escucharon el audio. ¿Cuál sería su respuesta para Karen? Tall or short. 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 Very good. Short. Very good. Okay. Les vamos a dar cinco minutos para que hagan la actividad en parejas. Después lo vamos a hacer juntos. Do you understand? 
Yes, yes, teacher. yes we understand. Ok, dame un segundito, por favor. Tengo que hacer algo rápido. Give me a second. Ok. Okay. All right. Any questions at this moment? Any questions? Any questions at this moment? Yeah. Okay. Let's go. Let's go. Hola, Glenda, ¿cómo estás? Hola. How are you? Um, ¿Puedes trabajar en pareja con Berta Alicia? Ah, ok. Yeah. Ah, está, está en el trabajo. Ok, la voy a poner en pareja con eh, Dora y Eneida. Eh, ahorita que le aparezca en la pantalla donde dice ingresar a sesión privada, usted le va a dar clic join o aceptar, ok? ¿Me escuchas? Hello, hello. Sí, yo creo que por eso no le llega la solicitud por el internet. Ok, ahí está. Hey teacher. Hey, what's going on? Hi. Hello, how are you? Um, nice. Nice. Fine. I like that. Eh, nosotras comentábamos que ya hicimos esa actividad. Oh, that's okay. Y ya hicieron el midterm. Yes. También lo hicieron todo, el midterm. Todo oh. ya está. Ah, pues mi recomendación sería que se pueden saltar a la sección 4. Ok. Mm -hmm. Está bien. Ok. Ok. Gracias. Yes. Hi, teacher. Hi, hi. Everybody over here uh, finished the meter exam. Oh, really? So we can start uh, section four. Oh, okay, that's right, mm -hmm. that's right. Yeah, go ahead. Okay, teacher. Mm -hmm. Okay, uh, section four, okay, let's see, section four. Are you in the platform, Guillermo and Fatima? Tengo problemas con la plataforma, permítame un momento. Ok, no hay problema, no hay problema. Así chequeamos ya la, las primeras lecciones del, 
tal de la sección 4. Okay, in the section 4 in this class you will learn clothes vocabulary. Particularly clothes which you wear for work and for leisure. Ah, sí, sí. ¿cómo se pronuncia esto, teacher? What? Leisure. 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 Okay, okay. Okay, leisure clothes es ropa para descansar, va. That's right. Re leisure clothes, ropa de descanso. Leisure, leisure clothes. Leisure clothes. Leisure clothes. Okay. This is new for me. <laughs> it's okay. Leisure. Okay, it's clothes. Okay. Sí, me costó mucho eso. No, yo siento que más que todo eso de las preposiciones, pero es de que recuerde más que todo el significado, porque por eso es que me confundo. Sí, el, lo, creo que eso es bastante básico, solo cuestión de repasarlo, porque lo vimos uh -huh. en la escuela, el instituto, uh -huh. la universidad. Hey, quiere aprender inglés también, eh, tu puro. Sí, <risa> se llama Kira. What's up, Kira? You want to speak English, Kira? What's going on, Kira? Yes. Hey, girl. I see you, girl. What you doing? What you doing? Se me, ha, <laughs> se me ha perdido mi gatita. Yo creo que anda de novia. Oh, wow. Okay, that's Anda good. aprendiendo inglés también. <laughs> that's right. That's right. Sí. All right. Let's, let's go ahead and we're going to check right now. Okay. All right, welcome back, welcome back. We're gonna go ahead and um, for this activity, we are going to check your answers. Check your answers. Let me have one volunteer. Let me have, okay, Ayala, go ahead. Okay, Karen is short, uh, number one. Mm -hmm. Number two? And uh, number two, Marco is thin. Thin. And number thin. Two, repeat, thin. repeat. Thin. Thin. Okay. thin. thin. Okay. Marco, Marco is thin. Very good. Thin. Okay, let me have one more volunteer. Number three, another volunteer. Me, teacher. Okay, Edwin. Okay. Number three. That's right, El number three. Elena is friendly. Perfect. One more volunteer for number four. Me? Who's me? Anna. Okay, Anna, number four. four. Uh -huh. Number four, Andrew is serious. Very good. Repeat, serious. 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 Andrew is serious. Andrew is serious. Excellent. Okay, thank you. Perfect. Nice. Good job, everybody. Now we're going to go ahead and look at the following activity. Now, for the following activity, we're going to meet the next one, which is listening. We're going to click the tab. Listen to the audio. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversation. Listen to the conversation. Check the correct answers. Check the correct answer. One. One. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Hmm, is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Two. 
What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-88. All right. Let's check the first one. The first one is Z, Z, Z. A, A, C, A, C, 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 H, 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 A, 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 A R, 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 Y. 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 Oh, this is the answer. Okay. Okay. okay, if you're going to have five minutes to complete this activity. Los que ya hicieron el midterm exam y los que ya hicieron toda sección 1, 2, 3, puede uh, avanzar en la sección 4. Pero si no, okay. eh, ahorita lo, lo estamos haciendo juntos. Do you understand? Yes, I can understand. Okay, very good. We're going to change partners at this moment. Let's go. You will have five minutes to work on the activity. And then you are going to go ahead and check. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, ya hice el examen. No, <ríe> ¿y usted? Ah, yo sí, ya lo hice. Ah, de verdad. ¿Y es esta? Está en la section 3. Ahí está el, el micro examen. ¿Y lo que ahorita acaba de mostrar? Es del examen. ¿Ese es el examen? Sí, ese es. Ah, sí, escucha la, con, la conversación y selecciona la respuesta correcta. Ese es el examen. Ahorita le digo, ahorita veo. En la... Ajá. Ajá, de estar como del de estado, de estado. Sí. Eh, como ajá. listening. Ah, ajá. Ajá. Hello, teacher. Hey, hey. What's going on? How you um, doing? Aquí, este, intentando comenzar la sección 4 con nuestra compañera Glenda. Ah, okay. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Eso se trata. Okay, teacher. Allá le está fallando el internet, me dice. Sí, um, casi no le escucho. Uh Te voy a poner, este es el 6, okay. ¿verdad? Te voy a poner a Fernando aquí en el 6. Sí. 6 es este. Sí, este es el 6. Vamos uh -huh. a ver si ingresa. Ahorita viene Fernando José Flores. Acaba de iniciar. Ok. Ahí está. Trabaja con él. Trabaja en los tres. Okay. Ah, ok. Fernando... Pensaba que ya está con nosotros, vamos a ir llenando nuestro propio perro. 
Yo estoy tomando nota ahorita, pues así. Uh -huh. Dice. Mm. Tenemos my, my, my your, uh, these are his, and then what is her, her our, mm -hmm. our, mm -hmm. their. Mm -hmm. uh, this one. Siga el ejemplo. Es inglés básico. Entonces. Sí. Uh, entra el teacher. Entra el teacher. Por el. Por el. ¿Qué ¿Ah? te está viendo en este momento? What's up? No era nada hey, malo, todo era up, como bro? a la clase. No, es que está diciendo a Erika. A ver, que estoy comiendo, pero le está diciendo a Erika. Este, este inglés básico no es tan inglés básico entonces yo digo, y voy a decir, bueno, entonces ahora que sabemos que no vamos a empezar así como en sí desde cero, cero, ¿cómo será ya el nivel avanzado? O sea, más, más expectativa ahora de, de cómo sería yo le comento a él también yo le, le comento que o sea, no, no nos hemos estancado que porque es el básico van a empezar enseñando los colores, que los números y todo eso, sino que va, va más avanzado y realmente es, es mucho mejor porque es como retarnos a nosotros mismos ya, yeah, I mean it's, ya, yeah, normalmente yo siempre doy este módulo porque yo soy como el más difícil digamos porque digamos los otros maestros eh, te van enseñando, pero digamos, eh, no es igual. Pero está súper bien, así me gusta su metodología. Ya, yeah, ya, yeah. si sí, no, yo trato de, de, de ser bien, como se llama, porque yo sé que apenas están aprendiendo, so, no soy de esos teachers que los va a tirar al, al océano y los va a dejar ahogarse. You know, sino que yo siempre voy a estar allí pendiente para darles la mano cuando ustedes necesitan la ayuda. You know, porque yo sé que... Es... A veces nos da el brazo cuando realmente lo necesitamos. Yeah, 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 yeah. Yeah, for real. Es que así tiene que ser. Si te sos buen maestro, tienes buenos alumnos. Right? Diez, diez. <laughs> yo estaba diciendo a Erika que lo que más me cuesta a mí es, es, es conjugar las palabras, o sea, unirlas. Mm, uh -huh. Hacer una oración. Bueno, sí. Uh -huh. Sí, mira, ahorita porque es la primera vez que, que tal vez ustedes están eh, haciendo un programa así como este, o, o tal vez estudiando en línea, es un reto. Pero ustedes van a ver que a través del programa se les va haciendo más fácil, y entre los van avanzando se les va haciendo más fácil y más fácil. Y ya cuando acuerden, ya van a tener el hilo. Vamos a cantar sí, la de... Ya quiero, ya quiero hablar inglés con los gringos. <risa> yes. No, yo, yo todos los días paso hablando con los gringos. Oh, yo quiero cantar hey. la de Queen. ¿Ah? Quiero cantar la de Queen. <risa> la de... We are... The, uh, la de We are... The Rock. Ah, ok. Deberíamos cantar la teacher. Ah, ok. Vamos a ir a un karaoke a, aquí a Escalón. Sí. A 40 y 20. Yo aquí vivo cerca <risa> del redondo del Luceiro. Ok, recomendado. Ah, no, hombre. No está muy lejos, entonces. Ya, ¿Ustedes a dónde están? La Paz, el Uy, Talpa, no, sí. por el aeropuerto. Wow. Sí, joder. Ni pollo campero llega a esos rumbos. <laughs> yeah. All right, all right. Welcome back. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. Welcome back. Let's check it out. Let's see what you got. Let's look at the first one. Who can tell me the answer for number two? Sue's phone number is... 
me teacher, me teacher. Mm -hmm. Seven one eight five 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 eight eight seven one. Perfect. Seven one eight five 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 eight eight seven one. Excellent. Number three, another volunteer. Me teacher. Okay. The camera is in the bag. Excellent. The camera is in the bag. Very good. Number four, another volunteer. Number four, another volunteer. Me teacher. Okay. The man's is wallet is in his book bag. Excellent. I'm, sorry, sorry, sorry. Under his desk. Okay, repeat. The man's wallet is under his desk. Thank you. Excellent job. Awesome. Cool. All right, let's look at the conversation. Instructions. Complete the conversation with the possessives. My, your, his, our, or her. Instrucciones. Completa la conversación con los posesivos mi, tu, su, el, nuestro, o su, ella. Number one. Tony. This is my friend. M name is Jennifer Miller. Your name. Mm, your name? Yeah. Her, her name. name. Her Very name. Good. Her name. Her name. Miller. Okay. Van a ser dos y tres. In pairs. And then we're going to check together. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, Light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Esta es la nueve, ¿verdad? Aquí está Fernando, Diana, Daniel. La doce. Aquí está. Ok. Voy a poner la nueve. Ok, aquí está Fernando José. Hi, teacher. Hey, hey. I just... Uh, Hi, teacher. Ahí estoy viendo el número cuatro. Ok. That's good. Cuatro. Aquí está Diana, Melissa, Fernando, Dora. Sí, ya vemos varios. Solo. <laughs> Hi, Dora. Hi. Hi, Diana. Hi. Okay. Do you finish the meter exam part B? Yes. Yes. <laughs> Thank you. 
¿En cuáles que vamos a, a trabajar ahorita? Eh, Meter exam part B. Pero si ya la hizo, puede continuar a la 4. Sí, ya lo hice. Ah, si, ya, okay. si ya lo hizo, puede continuar a la 4. Yo chequeando okay. también la sección 4 estoy ahorita. Igual yo. Ok, ok. Let's go then. Lo voy a buscar en la 4, entonces. Yo viendo videos, estoy de la 4, estoy ahorita. <risa> Cabal. Estoy en uh, section 4. 4.3, ¿cómo se dice? 4.3, teacher. 4.3. 4.3, ok. I am in the 4.3. But now you start. No, la, tú comienzas ahora. Ok. Tony, this is my friend. And her name is Jennifer. Hey, what's going on, Vialta? Cesar, what's going on? Hey, Elisa, what's going on? How are you? Hello, teacher. Hey, what's going on? Welcome, welcome. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Aquí. Terminando. Ah, ok. All right. Está bueno, está bueno. Sí. ¿Por dónde van? Pues, bueno, yo había, yo había terminado el examen ahora en la tarde. Ah, ok. Ajá, entonces estoy completando las, las actividades que le había dicho que estaba pendiente. Ah, ok, ok, está bueno. Ajá, las de videos. En el, sí, ajá, para, para dejarlas ya completas. En la 3.3, uh -huh. este, tengo, tengo que hacer oras, oraciones. Quiero ver. Que no la tengo notada y aquí en mi cuadernito. Uh -huh. Ahorita la vamos a ver. 3.3. Aquí. Ah, sí, aquí va a escribir eh, cinco preguntas con el verbo to be. Por ejemplo, ¿Are you angry? ¿Eres enojado? ¿Are you from Spain? ¿Eres de España? ¿Is she from Mexico? ¿Es ella de México? Is this your cell phone? Is this este tu teléfono celular? Por lo menos cinco ejemplos. Mm -hmm. En mi casa voy avanzando, teacher. ¿Por dónde va? Eh, voy con el literal B. Este, ahorita acabo de terminar lo de la conversación. ¿En qué eh, sección está? Estoy en, el, yo creo que es la evaluación, en la evaluación. Esa no ah, la había hecho. En el Metcher. Ajá. Todo lo demás ya sí, lo hiciste. Este, complete conversion, estoy en literal B. Ah, ok. Y, y, y progresando. <risas> así es, así es, poquito a poquito. Como dijo sí. mi amigo Fancy, despacito. Ah, sí, correcto. <risas> así que ahí voy, pero este, entre ahora y mañana me pongo al día. Ok, excelente. Por cuestiones laborales no, no había podido. Ok, that's ok. Ok, gracias. Ya. Yeah. Thank you. All right, vamos a. Eh, tengo que tomar la asistencia, guys, antes que se me olvide. Eh, Adriana Eunice Mejía. Present. Ahora es cuatro, one, two, three, four. Ok, present, thank you. Um, quiero ver. Alison Michelle. 
present. Okay. Ana Bernarda. Ana. Present. Okay. Andrea Galvez. Present. Present. Berta Garcia. Present. Brian Arevalo. Brian Arevalo. Absent. Okay. Eh, Carlos Rafael. Okay. Carlos Rafael. Absent. Present teacher. Okay, gracias. Ya le iba a poner a usted. Present teacher. Okay. César Azael. Present teacher. Okay. Eh, Daniel Edgardo. Daniel Edgardo. Present teacher, present teacher. Okay. Eh, Darrell Hercules. Present teacher. Eh, Diane Melissa. Present teacher. Delmi Roxana. Present. Diana Guadalupe. Present. Dora Mary. Present. Dora Francisca. Edwin Eitel. Present. Elisa Mercedes. Present teacher. Neida Patricia. Present. Erika Eloisa. Erika Eloisa. Absent. Presente. No, presente, teacher. Okay. <laughs> Eugenia. Asunción. Present. Evelyn Esther. Present. Fátima Carolina. Present teacher. Fernando Flores. Ausente, Fernando Flores. Okay. Francisco Antonio. Okay. Eh, Francisco Manahem. Present teacher. Excellent. Gerson Ronaldo. Glenda Portillo. Glenda Portillo. Eh, yo creo que ya está presente, pero como que está malo su internet, pero sí está presente. Eh, Guillermo Ernesto. Present. Eh, Harold Hércules. Present teacher. Héctor Villeda. Present teacher. Excellent. Okay. Now we are going to check this activity. Now we are going to check this activity. So the first one was her name is Jennifer Miller. Number two. Our. 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 Her name. What's your 
Very good. Your. Yeah. What's your? Thank you. Correct. Number one, her. Number two, our. Our. Number three, your. Does anybody have any questions related to the activity that we just looked at right now? No question, teacher. Does somebody have a question? What? Nobody has any questions. No, no. No question. Quieren quieren escuchar una bendición que me cayó ahora? Oh my god. Yes. Quieren escuchar? Pásale, papá. Escuchemos. Yes. Hell no. Yes. Pasa. No, thank you. Paso. Yeah. No, estoy hablando de bendición money. Okay. Yeah. Ah. Okay. Yeah. Oh, okay. Yeah. Okay. Different. Okay. Qué bien Different. que explicó. Qué bien que explicó. Hell no. Intentamos otra cosa. No, gracias. Esta fue la última llamada del día que, que hice a este cliente y me okay. salió campeón. Ah, oh, está en silencio. Oh, Mike, how you oh, doing? ¿Pueden escuchar? Yes, teacher. Yes. Hello. Hey, what's going on, Mike? How you oh, doing? Same old crap, man. All right. What's what's going on? Hey, hear about your brother, man? Yeah, it sucked for sure. Yeah, But um, so. she's going to be signing the papers on Saturday. So. Okay. All right. So let's get this okay. done. And I'll get it to you when I get back to work. And I can. Do you need the the hard copies or? Um, actually, you can. Yeah, we do need the hard copies. Um, however, once she signs it, you can actually scan it, or or yeah, with Cam well, Cam, you can I scan it. Well, do that till Monday, anyways. But I can scan them Monday and then mail them out to you Monday too. Okay, well, that's great. That's great. Um, or I could tell uh, Mr. Pinto see if he could um, drive down there and and pick it up, or y'all guys can meet whatever. Um, well, I'm moving this weekend to Fort Lauderdale, so I'm not going to be in Boca. Oh, okay, and, okay. Um, I'm, you know, I don't know how she'd feel about holding on to them and having him pick them up there. Okay, okay. Well, we can work it out. We're, we can work it out. Once you have them signed, uh, you know, the the rest is I'll easy. I'll see if I can leave them at the house and, you know, maybe he can go over there and pick them up and I'll let you know. Oh, that would that would be even greater. Yeah, yeah, yeah. most definitely. Okay. All right, so I'll I'll uh I'll go ahead and follow up with you on Monday and hopefully we can get this done. Okay, no problem, man. But I'll have it right. done. Oh, tranquilo, Henning. Excellent, Mike. All right, man. Thanks. All right, then. Talk to you later. Bye-bye. Boom. ¿Saben qué sonido es ese? ¿Saben qué sonido es ese? <laughs> Chuching. Felicidades. <laughs> Tengo un mes. Morning, morning. Tengo un mes de estar eh, oye, eh, pullando a este cliente. Pero ahí está la recompensa. Easy money. Good job, teacher. Yeah. I need easy money. I need easy money. Yeah. Let's go on vacation. No nos molestamos por Va eso. Ser una buena, claro que no. Buena, eh, ¿cómo se llama? Semana Santa. Oh, good. Yeah, yeah. Yeah. Sí, porque los bonos los saco ahorita, pero hasta que en abril los voy a ver. Ah, pero el billete siempre llega a tiempo. Thank you, thank you. That's my philosophy. <laughs> All right, good job, guys. Bueno, eso les, les, solo les quería eh, que escucharan ese video, ese audio. Eso fue bendición que me cayó ahora. Y pues, para que vean que el inglés sí te da de comer. Yeah. Primero nos afligió. Yo creo que la mayoría lo tomamos a los salvadoreños. Oh, yeah, you're gonna have a baby. Yo, what? Hell no. Ush. Ush. Yeah, yeah. Sí. No, todavía no, ya. Yeah. Suficiente, ya. Yeah. That's it. Okay. No, more, no more kids for me. All right. Uh, let's look at the next activity. Um, activity complete the conversation uh, section C. Uh, ah, sí, también les quería que escucharan ese audio porque quiero que vean que a pesar de que este es un básico, ok, 
eh, yo les hablo como que si no fuera básico. No les digo, hi guys, my name is Mr. Santos. Right? Yo no les hablo así. ¿Por qué? Porque en el mundo real, ustedes escucharon cómo estaba hablando Mike conmigo. All right. Ese es el mundo real. Ok. Y, uh -huh. y es la realidad. Hay gente que estudia inglés toda su vida. Y llegan a los Estados Unidos y dicen, oh my God, esto no me lo enseñaron en la escuela. That's right, because en la escuela te van a enseñar un inglés académico. Pero la vida real es completamente diferente. Ok, so, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque si yo les empiezo a enseñar de esta forma, my name is, no les estoy haciendo un bien, les estoy haciendo un mal. ¿Por qué? Porque después ustedes van a esperar que todos les hablen así. Y esa no es la realidad. Right? Si ustedes se fijaron, las frases que él y yo escuchábamos eran así. Hola, Mike. Hey, ¿qué onda, man? Hey, disculpa lo de tu, tu hermano. Sí, así es la vida. Mira, mi esposa va a firmar los papeles el sábado. Hey, genial. Si querés, ven, eh, los voy a tener listos el, el lunes. Ah, ok. Eh, ¿Quieres que lo vaya a recoger? No, no voy a estar este fin de semana porque me voy a mudar para Fort Lauderdale. Ah, ok. ¿Cómo lo quieres hacer? Ah, pues mira, de, yo los puedo dejar aquí en la casa y que los venga a recoger el señor Pinto. Ok, excelente, quedamos así. Boom. Eso fue lo que hablamos. ¿Alguien entendió algo de lo que hablamos? Eh, nada. Yo nada. entendí. Era una ametralladora. Era acabar, una ametralladora. Yo entendí bye bye. <risa> <risa> entendí, ah, okay. Saturday, entendí por Lauderdale. Por Lauderdale, ok. Vaya, eso quiere sí. decir que ya están agarrando el, el tuning. Cuando tú ya empiezas a entender palabritas así, Monday, eh, my wife, eh, papers, cuando empiezas a entender palabras así, quiere decir que tu oído ya está agarrando un tuning, así como cuando se estás buscando una emisora en la radio, que buscas esa frecuencia, así mismo tú vas a estar desarrollando esa frecuencia con el inglés. Les voy a contar algo lo que me pasó a mí. Cuando yo vine al país, eh, yo en los Estados Unidos no usaba el inglés, el español. Eh, mis amigos, a todos hablaban inglés, la universidad inglés, el militar inglés, todo inglés. So, cuando vine acá, aunque el español era mi lengua natal, porque soy salvadoreño, de hogar salvadoreño, no lo practicaba, porque no lo necesitaba. So, cuando yo vine, yo escuchaba a las personas hablando español y yo solo entendía, así como ustedes, frases, palabras. Yo miraba las noticias, yo entendía así. Soy apango. Mataron. Univisión. Muchas gracias. That, that's it. O sea, eran frases que yo entendía. O yo escuchaba a mis, a mis familiares hablando y yo solo entendía parte o al final o lo inicio que hablaban, lo demás por Houston. Pero con el tiempo yo empecé a desarrollar mi oído. Y ahora ya entiendo el español perfectamente. No les voy a decir que no hay frases que por en veces me dejan así como que, ¿qué dijo? Right. Pero puedo decir que por lo menos el 80, 90 ya lo, ya lo manejo. Me acuerdo la primera vez eh, que escuché la frase, hey, chivo. Eh, yo estaba aquí en la Miramonte esperando el bus y se subió el, el, estaba el novio y la novia. Y el novio se subió al bus y abrió la ventana y le dijo a ella, ella se quedó ahí en la parada donde estaba yo y le dijo, eh, me llamas, me llamas. Y él le dijo, chivo, chivo. Yo en mi mente, para mí un chivo es un, un cabrito, un baby goat. 
Un animal. Un animalito, right? So I'm like, estoy haciendo like, okay, call me, call me, baby goat. <laughs> Yo no miraba la, I, I didn't see the connection, you know? I was like, what's, what's the connection? What's going on right here? You know? Y ahí llegué a la casa y le dije a mi tío, hey, um, what, ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso cuando alguien te dice chico? Ajá, es como, como cool, ¿verdad? It's, it's cool. Alguien te dice algo, ok, ok, está bueno, it's cool. You know? So, y así es el inglés, así es el inglés. All right, es algo, un lenguaje no es solamente un lenguaje. Un lenguaje es cultura, eh, es intonación fonética, es historia. I mean, it's, it's, it's otro estilo de vida. All right, so, eh, así lo tienen que tomar. Están aprendiendo otra cultura aparte de otro idioma. Los tengo que dejar ir, guys. Ya tengo otra clase. See you Monday, por favor. Oh. Si están eh, trabajando eh. en la plataforma entre, entre el fin de semana, whatever. Yo mañana, es mi día mañana, es igual que todos los días. Paso conectado todo el día. Ya sábado y domingo ya es un poco más kickback porque tengo otros proyectos. Así que no estoy tan conectado. Pero mañana sí todavía voy a estar conectado. Eh, me pueden pedir apoyo mañana. Y los vemos el lunes. Empezamos sección 4. Okay. Good night, guys. Okay, good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night.